먹을 텐데 먹을 텐데, 먹을 텐데. 음. 오늘은 야 술꾼들의 어떤 그 힐링 장소죠 예전에는 영업을 아마 밤새 하고 3시부터 6시까지 쉬었었나? 오후? 지금은 뭐 영업시간이 바뀌었지만 제 목요일 근처기도 하고 술꾼들이 이제 3차까지 먹고 어디 더 한잔 하고 싶은데 갈 데가 없을 때 우리를 위로해 줬던 바로 그집 지금은 뭐돈 벌어 가지고 지금 리모델링을 해 가지고 새로운 장소에서 예전에 정치는 없지만 어머니 대성집에 왔습니다 가시죠 안녕하세요 모듬이 섞인 거죠? 내장이랑 모듬 하나 주세요 그리고 저는 다 먹어봤는데 거의 다 맛있습니다 그리고 등골이 사실 뭐 호불호가 갈리는 음식이지만 좋아하는 사람은 진짜 좋아하는데 아무데서나 먹을 수 있지가 않거든요 진짜 고소하고 그날 잡는 게 아니면 사실 못 먹어요 여기서만 먹을 수 있는 건데 오늘 아침부터 등골을 먹는 건좀 등골 같은 짓인 것 같아서 수육 먹고 해장국 때리겠습니다 지금 해장을 해야 되는 상태라서 야 이거 오랜만이네 고맙습니다 이게 이제 내장 수육이고 얘가 이제 그냥 수육이죠 얘가 진짜 맛있어요 먹어보겠습니다 오우야 안 되겠다 <웃음> 소주 하나만 주세요 제일 많이 남아있는 걸로 제일 안 팔리는 걸 주세요 <웃음> 저 맥주컵도 하나 주세요 세 잔만 마셔야 되니까 네. 과음하면 안 되니까. 한 잔. 커피. 아. 자, 드디어 됐고. 아, 음, 되게 기름지거든요 이게 한 조각으로 소주 반병 먹을 수 있어 계속 씹으면서 음, 기름이 쭉쭉쭉쭉 나오는데 진짜 소주 안 줍니다 이건 맥주랑 먹는 음식이 아니에요 양지수육이야 뭐 다들 아시니까 어떤 맛인지 근데 한우 양지 너무 비싸 <웃음> 맛있다 적어 보이지만 사실 적지 않아요 이 내장을 한 조각 드셔보시면 무슨 말인지 아실 거예요 이거 한 다섯 조각이면 충분히 안주가 된다 해야 되나? 이거를 막 스무 조각씩 먹는 사람은 현주엽 선배밖에 없으니까 쯔양이나 이거는 사실은 되게 이렇게 놓고 얘기하면서 계속 씹으면서 소주 먹는 그런 그리고 국물 달라고 그러고 그래서 <웃음> 이거밖에 안 줘요가 아니라 마트 가서 한우 양지를 사보시면 얼마인지가 나오니까 두잔 제가 꼭 설명을 하고 싶었는데 왜 아저씨들이 맛집 가면 글라스에다가 술을 드시잖아요 나도 어릴 때 그게 되게 이해가 안 됐거든 저게 뭐 하는 짓이야 왜 자기 몸을 상하게 하려고 하지? 아니에요 이게 더덜 먹게 돼요 20대는 잘 이해 못하겠지만 우리가 라면을 왜그 그 국남이가 이렇게 해서 이렇게 먹잖아요 그러면 맛있어요 맛이 달라요 입에 한 번에 들어오는 양이 달라지면 지금까지 못 느꼈던 그런 맛이 느껴지거든요 고기도 이렇게 이만한 걸 찢으면 이런 맛이 있어 하는 게이 입에 들어오는 양의 차이거든요 얘도 마찬가지인 게 요만한 잔에다가 이렇게 먹는 기분이랑 이렇게 해서 코에 향이 들어오면서 이렇게 먹는 기분이랑 술 맛이 달라져요 그리고 훨씬 빨리 취하고 그래서 아마 그 
선배님들이 이렇게 드신 게 아닌가 굳이 깨작 깨작 해갖고 막두병 먹느니 차라리 이렇게 해서 그게 꼭 나쁘다고 할수 없는 거예요 근데 그거를 20대 초반한테 가르치고 싶진 않지만 <웃음> 제가 아저씨란 뜻입니다 조개젓인데요? 야 이거 좋은 아이템인데? 조개젓 원래 있었나? 이모 이거 조개젓 원래 있던 거예요? 술을 너무 많이 먹었나? 음. 음. 야 좋다 그러니까 <웃음> 이 집의 최대의 매력은 뭐 해장국 잘하는 집 뭐. 수육 잘하는 집 많잖아요. 근데 이 집은 아침 5시에 와도 똑같은 퀄리티의 걸 먹을 수 있다는 거였어요. 근데 그렇다고 좀막 질이 떨어지지 않고 왜냐하면 제가 다른 집을 좀 까기 뭐하지만 24시간 해장집 되게 많아요. 근데 사실은 가보면 좀 아무래도 퀄리티가 떨어져요. 새벽 시간에. 왜냐하면 사람들도 졸리고 2교대, 3교대를 해도 사장님이 없고 그러면 조금 아무래도 그런데 이 집은 항상 퀄리티가 되게 꾸준한 그런 집? 하여튼 저한테는 예전에 그랬어요. 근데 뭐 이모님들도 같은 분들이시니까. 옛날이 좋았는데 그죠? 음치, 음치 있었는데. 아, 너무 좋았어요, 그 분위기가. 전 대학생 때 처음 와갖고 대학생 때는 이런 거못 먹었지. 그냥 해장국에다 소주 먹었지. 근데 이게 고급 술안주예요. 소고기 감칠맛을 잘 느끼고 소주 한잔 먹고 김치나 이런 거한번 먹고. 아, 이 맛있다, 오랜만에. 얘를 어떻게 설명해야 될까? 얘는 소거든요. 근데 돼지 막창의 고소함과 그 돼지 막창 씹으면 기름이 쭉쭉 나오잖아요. 근데 좀더 고급스러운 고소함. 결은 느껴지고 기름은 되게 많이 나오는. 아 맛있다. 식사 다 하신 거예요? 네. 저 해장국 하나 주세요. 네. 해장국 하나 주세요. 여기 등골은 항상 있는 거죠? 네. 아, 근데 지금 등골 혼자 시키긴 좀 뭐하고. 이러면 보통, 아, 조금만 드려볼까요? 뭐 이런 얘기도 하실 텐데 안 하시네. 이거 찍는다고 괜히 막더 많이 넣고 그러지 마시고, 그냥. 자연스럽게 주세요, 자연스럽게. 맞습니다. 얘는 토렴에서 주는 거죠? 그래서 이런 집들은 사실은 시간이 오래되면 더 국물이 끈적끈적하고 더 맛있어요. 사진 하나 찍어야겠다. 이럴 때 약간 소주가 나와주는 게또 자세가. 진짜 한심한 사람이지. 오전에 소주를 한 병을 먹어. 이거 봐, 이거 봐. 끈적끈적한 거. 어디 먹어보겠습니다. 아. 나이스. 신경도 안 써. 너무 멋있어. 근데 보통 이렇게 뭘 내면 막 이렇게 말씀할까? 이게 아니라 다 다른 일 하시고. 그게 멋있는 거예요. 와. 아. 적어도 제가 약속드릴 수 있는 건, 저의 먹을 텐데에서는 제가 맛없으면 이걸 찍지 못하니까. 물론 왔는데 맛없잖아. 왜 그래? 할수 있지만, 저는 거짓말을 안할 거예요, 진짜로. 와, 이거는. 어우 야집 근처에 있으면 진짜 어우 어우 야 어우 너무 좋다 
근데 첫 방송 하고 다른 방송 보니까 그냥 보통 먹방 하는 친구들도 내 일곱 배는 먹더라고. 그래서 아 이거 괜찮을까 하는데 저는 이게 뭐 이거를 승부로 보겠다는 게 아니라 저는 월, 원래 막 유튜버는 아니잖아요. 그러니까 제 채널을 보시는 분들이 아저집 맛있겠다 하는 거면 전 돼요. 아 그리고 소주를 그라스에 한번 먹어봐야겠다 하면 돼요. 맵게 하고 싶다. 미지 넣어야지. 가득 차? 맛의 변화를. 고춧가루는 안 할래. 청양고추도 충분합니다. 와우. 선지가 너무 맛있어. 너무 깨끗해. 국물 조금만 더 주시면 안 돼? 한국의 어떤 최고의. 진짜 조금만 주세요. 아, 고맙습니다. 아, 그렇게. 탱글탱글 아. 아 행복해 행복해 아 이런 애들이 식으면 여기다 이렇게 담궈서 약간 뜨겁게 쓰시면 돼요 아 행복해 이것 때문이겠지? 음, 국밥이랑 그런 거인 것 같아. 진짜 빨리 코로나가 <웃음> 정리가 돼서 새벽 3시 40분에 만취해서 오고 싶다 여기 이게 문제야 좋아, 그 정도 좋아. 
아무튼 아 어머니 대성집 추억의 맛집이었습니다. 너무 맛있고 아침 10시 반인데 큰일 났네. 계속 이 퀄리티를 유지해 주시길 기대합니다. 다음 맛집은 어디일까요? 먹을 텐데. 혼자 드실 땐꼭 이렇게 여기다 물을 따라놓고 이렇게 건배를 하시기 바랍니다. 나 어제 진짜 부지런하게 살았어. 오늘은 일이 없고. 때려먹고 낮잠 잘 겁니다.